இப்போதைக்கு சென்னையில வெயில் வந்து வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கு ஆனா கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம சென்னை மட்டும் இல்லாம மொத்த உலகமுமே இந்த மாதிரி ஒரு கிலோமீட்டர் திக்னஸ் கொண்ட ஐஸுக்கு கீழே புதைப்பட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம முடியுது ஸோ இந்த காலகட்டத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோபால் எர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க வெறும் பத்தே வருஷத்துல உலகம் முழுக்க ஐஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரவ ஆரம்பிச்சு இந்த உலகமே ஒரு பனி பந்தா மாறிச்சு ஸோ திரும்பவும் இப்படி நடத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா திஸ் இஸ் அன்சைன் பனி பந்தாக மாறிய உலகம் இந்த உலகம் எப்படி உருவாகிச்சு எப்படி உளுதூரம் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு உலகத்துல உயிர்கள் எப்படி தோன்றிச்சுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்போ கிட்ட அறுபது எழுபது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உலகம் ஏழு காண்டினென்ட் ஏழு கண்டங்களா பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கப்படல ஒரே மிகப்பெரிய கண்டம் சூப்பர் காண்டினா ரோடினியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர்ல பாத்தீங்கன்னா இருந்துச்சு இதை தாண்டிதான் பேஞ்சியா வந்துச்சு சோ முதல் இயர்லி ஸ்டேஜா இந்த ரோடினியா சூப்பர் காண்டினென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி அளவு நிலப்பரப்போட தான் இருந்துச்சு சோ மீதி இருக்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணியால அதாவது ஓஷன்ஸ் கடல்களால நிரப்பட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்படுறதுலாம் வாய்ப்புகள் வெளிவிடப்படும் நடந்திருக்கு <laughs> முதல் ஆரம்பிச்சது சைனோ பாக்டீரியா தான் சோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ரொம்பவே கம்மியா இருந்த சைனோ பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் வந்து வளர ஆரம்பிக்குது சோ உலகம் முழுக்க பரவுறது மட்டும் இல்லாம அது முக்கியமா கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ள எழுத்து ஆக்சிஜனை வெளியில் விடுது ஸோ அப்போ இந்த உலகத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகிட்டே போகுது ஸோ பேலன்ஸ்டாக இல்லாமல் கம்மியாகிட்டுச்சுன்னா உலகம் ஒரு குளிரை நோக்கி வந்து போகும் ஸோ இது முதல் படி ரெண்டாவது படி உலகம் அந்த டைமில் ஒரு சூப்பர் காண்டினென்ட் ரொடினியா அப்படின்னு சொல்லப்போகிற ஒரு காண்டினா தான் இருந்திருக்கு ஸோ ரொடினியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து பிரேக்கப் ஆக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ ஒவ்வொன்றா பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே அந்த காண்டினென்ட் பார்த்தீங்கன்னா புஷ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இந்த பிரிக்கப்படுற டைமில் நிறைய எரிக் மலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகியிருக்கு ஸோ உருவாகின எரிமலைகள் 
வந்து பாத்தீங்கன்னா பசால்ட் அப்படினு சொல்லப்படுற ஒரு வகையான தாது பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியேற்றது சோ இந்த பசால்ட் வந்து அதிகபடியான கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பண்ணா ஊர்ஜி வெச்சிருக்குமா சோ அந்த வகையில நம்ம எரிமலைகள் உருவாக்குற கார்பன் டை ஆக்சைட விட அதிகபடியான கார்பனை இந்த பக்கம் பசால்ட் வந்து உரிய ஆரம்பிக்குது சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை இந்த மாதிரி வளிமண்டலத்துல ரொம்பவே குறைக்குது சோ ஒரு பக்கம் சைனோ பாக்டீரியா உரிய இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி பசால்ட் உரிய உலகத்தோட டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா கம்மி ஆகிட்டே இருக்கு இது போதாத குறைக்கு சூரியன் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டங்கள்ல ஏழு பர்சன்ட் இப்ப இருக்கதோட ரொம்பவே டிம்மா இருந்துச்சா சோ இது எல்லாமே போக பைனலா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளோ தொடர் எரிமலை வெடிப்புகள் அதுவும் கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் வருஷங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எரிமலை வெடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஏகப்பட்ட சல்பர் டை ஆக்சைட வளிமண்டலத்துக்கு வந்து ஏவி விட்டுருக்கு சோ நார்மலா இந்த மாதிரி சல்பர் டை ஆக்சைடு நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியரை ரீச் பண்ணும்போது தண்ணி கூட அதாவது கிளவுட்ஸ் கூட கலந்து ஆசிட் ரைனா கீழே வந்துடும் ஆனா இப்போதைக்கு ஏவி விட்ட எல்லா சல்பர் டை ஆக்சைடுமே அந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி ட்ரோப்போஸ்பியரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீச் பண்ணதாகவும் அது முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய கூலிங் ஏஜெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் ஆகி உலகத்தை இன்ஸ்டண்டாக இந்த மாதிரி ஸ்னோபால் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தள்ளி விட்டுருக்கேன் ஸோ அதை தொடர்ந்து உலகம் முழுக்க துருவங்கள்லேருந்து துருவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் வந்து படர ஆரம்பிக்குது ஸோ ஐஸ் வந்து படர ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம பூமிக்கு வர சூரிய வெளிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்சார்ப் செய்யப்படாமல் ரிஃப்ளெக்ட் செய்யப்படும் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஐஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஹீட் வந்து நம்ம உலகத்தில் தங்காது சூரிய வெளிச்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ஐஸும் வளர ஆரம்பிக்கும் தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு இருக்கு சூரிய வெளிச்சம் ஐஸ்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக டெம்பரேச்சர் கூல் டவுன் ஆகி ஐஸ் வந்து வளர ஆரம்பிக்குது ஐஸ் நம்ம உலகம் முழுக்க வந்து கவர் பண்ணுது எந்த அளவுக்கு இப்போதைக்கு அண்டார்டிகால எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதே அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் நம்ம பூமியோட மத்திய ரேகை அதாவது ஈக்வேட்டர் இருந்துச்சு உலகமே குளிரால மொத்தமா நடு நடுங்க ஆரம்பிச்சது ஒரு பனி பந்தா மாறிடுச்சு வெறும் பத்தே வருஷத்தில் ஒரு <laughs> வெப்பமும் இருந்திருக்கணும் மேல என்னதான் ஐசால கவர் பட்டு இருந்தாலும் உலகத்தோட மைய பகுதி சூடாதா இருந்திருக்கு அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர்கள் கொஞ்சம் தக்க வைக்கிற அளவுக்கு தாக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அண்ட் அந்த டைம்ல மிகப்பெரிய அளவுல வந்து உயிரினங்களும் இல்ல அதாவது ரொம்பவே டைவர்ஸா இல்ல இப்ப இருக்க மாதிரி பல வகையான உயிரினங்கள் பாத்தீங்கன்னா கிடையாது ரொம்பவே கம்மி வகை சோ அதுல சில உயிரினங்கள் இந்த மாதிரி எரிமலைக்கு பக்கத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்ந்திருக்கலாம் சோ அப்படிதான் சர்வ வகை நம்ம வந்திருக்கோம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹைபாத்தைசிஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி உலகம் தன்னைத்தானே அழிக்கிற நிலைமைக்கு போயிருந்தாலும் நேச்சர் வில் ஹீல் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை தன்னை தானே சுத்தப்படுத்திக்கும் தன்னை தானே காப்பாத்திக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த வகையில எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம உலகத்தை பனிப்பந்தா மாத்திச்சோ அதுவே நம்ம உலகத்தை திருப்பியும் காப்பாத்திச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொடினியா அப்படின்னு சொல்லப்பட அந்த சூப்பர் குவான்டிட்டி பிரிய நிறைய புது வகையான எரிமலைகள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் உருவாகிச்சு so, <laughs> பண்ணிருச்சு <laughs> கடைபிடிக்க <laughs> 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 <laughs>